ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சார்பாக நான் உங்கள் சங்கர் நாராயண் மாத பலன்கள் வரிசையில் இந்த மாதம் ஜூலை மாத ராசி பலனை பலன்களுடைய டீட்டெயில்ஸை க்ளியராக உங்களோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கடந்த மாதங்களில் உள்ள சில கசப்பான அனுபவங்கள் இந்த மாதங்களில் மாற்றங்களை கொடுக்கும் கிரகங்கள் ஒரு நாளும் ஓய்வெடுக்கிறதே கிடையாது எவ்ரிடே தே ஆர் மூவிங் அந்த மாதிரி கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்ப காலம் துன்ப காலம் வசந்த காலம் வருத்தங்கள் அனைத்தையும் மாற்றக்கூடியது தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கவங்க இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு ஏன்னா எங்கள் கிட்டே நிறைய பேர் கேட்கும் பொழுது இந்த நேமை பற்றியோ இல்லை நியூமராலஜி பற்றியோ எங்களுக்கு இன்னும் தகவல் கொடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆல்ரெடி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்போட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராசி பலன் நியூமராலஜி பலன் ஜெமாலஜி ருத்ராட்சான பற்றினது வாஸ்து பற்றின டீட்டெயில் நீங்கள் வீடு கட்டுறீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க உங்கள் ராசிக்கு என்ன திசை ஃபேவராக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த நம்பர் ஃபேவராக இருக்கும் நேம் நேமில் நியூமராலஜி வைஸ் உங்களுக்கு என்ன ஜெம் ஸ்டோன் ஃபேவராக இருக்கும் அது எதை அணிஞ்சால் உங்களுக்கு அந்த சமயத்தில் உள்ள லக்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் எந்த ஜெம் ஸ்டோன் உங்களுக்கு பிளாக்ஸ் அண்ட் அப்ஸ்டகல்ஸை உடைக்கும் ப்ளஸ் என்ன டெம்பிள் வர்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி நீங்கள் வந்து வழிபாடு முறையை செய்யலாம் என்ன தானம் செய்யலாம் தானங்கள் எப்படி வந்து உங்களை பாதுகாக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கும்போது இதில் உள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு பல விதத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வருட பலன்கள்லையும் இப்போ குரு பயிற்சி பலன்கள் அப்லோட் ஆகிருக்கு அடுத்து சனி பயிற்சி பலனும் தொடர்ச்சியாக அப்லோட் பண்ண போகிறோம் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி கன்னிராசி ஜூலை மாத பலன்கள் ஜூலை மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கன்னி அப்படிங்கிற ராசிக்கு கோல்களுடைய நகர்வுகள்லாம் எந்தளவுக்கு ஒரு சாதகமான பலன்களை கொடுக்குது உங்களுடைய ராசி நாதன் சொல்லக்கூடிய புதன் லாஸ்ட் மந்தில் வந்து ராகுவோட இணைஞ்சு சில போராட்டங்களை கொடுத்துருந்தாலும் கூட இந்த மாதம் கொஞ்சம் தெளிவு கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூ இருந்திருக்கு ஏன்னா நிறைய தடங்கள் இருந்திருக்கு நிறைய போராட்டங்கள் இருந்திருக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்னாலும் கூட இந்த மாதத்தில் இந்த கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலையில் புதன் லெவன்த் ஹவுஸில் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் கெயினில் நல்ல ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு இந்த புதன் பதினோராம் இடத்துக்கு வந்த உடனே செவ்வாய் அங்கே போய் இணையிறார் செவ்வாய் வந்து உங்கள் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் உடனே நீங்கள் கண்ணி லக்னமாக இருந்தாலும் கூட செவ்வாய் வந்து ஒரு சாதகமான ஒரு ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு பிளானட்டே கிடையாது பட் இருந்தாலும் எந்த ஒரு கிரகமும் நூறு சதவீதம் கெடுதலையும் கொடுக்காது நூறு சதவீதம் நன்மையும் கொடுக்காது அப்படி கடவுள் உண்டாகவே இல்லை அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு தத்துவம் சூஷம தத்துவங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ செவ்வாய் வந்து லார்ட் ஆஃப் ஹீட்டு சிரமங்கள்லேருந்து கஷ்டங்கள்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு எண்ணங்களை இந்த செவ்வாய் தான் கொடுக்கும் அப்போ செவ்வாய் புதனோட இணையும் பொழுது அந்த புதனை இந்த செவ்வாய் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்குறது அதோடைய விளைவு உங்களுக்கு இருந்த கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு இருந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருந்த எதிர்ப்புகள் உங்களுக்கு இருந்த நோய்கள் உங்களுக்கு வேலையில் இருந்த சில ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அலுவலக அலைச்சல்கள் அல்லது வேலை பார்க்குற இடத்துல உள்ள ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிலிட்டி ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது என்னால் வேலையை பண்ண முடியல அப்படின்ற நினச்சவங்களுக்கு இந்த மாதம் அதுலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு எண்ணமும் தைரியத்தையும் கொடுக்கும் எப்படியாவது நம்ம பிரச்சனை நம்ம சால்வ் பண்ணுன்ற உறுதியை கொடுக்கும் முன்னேறுன்ற ஆர்வத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப நாளாக ஒன்று பண்ணலாமா வேண்டாமா விட்டுடலாமா கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிலேட்டட் மூட்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணி சிங்கிள் மூடு இதை தான் பண்ண போகிறோம் இதான் நம்ம செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியை கொடுத்துரும் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதத்தில் இந்த புதன் செவ்வாயோட இணையை மட்டுமே பண்ணக்கூடிய விளைவுகள் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரன் சூரியன் ராகு மூன்று கோள்கள் இருக்கு பதவிக்காக யாராவது எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து கண்ணி ராசியாக இருக்கலாம் இல்லை கண்ணி லக்னமாக இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக எனக்கு வந்து ப்ரொமோஷனே கிடைக்கல எனக்கு எந்த விதமான பதவி உயர்வு கிடைக்கல எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதம் ரொம்ப ரேராக தசாபுத்தி வலுவாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் அந்த பதவி உயர்வு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த மாதிரி உங்கள் கரியரில் இருக்குது எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணியில் இந்த சனி கேது வந்து ஒன்றா இணைஞ்சு நான்காம் இடத்துலையும் குரு மூன்றாம் இடத்துலையும் இருக்கிறதுனால நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நல்லா படிப்பாங்க நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வாங்குறவும் கூட இந்த மாதத்தில் இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் டிஸ்ட
உங்களுடைய ஒருநிலைப்படுதல் உங்களுடைய மெடிடேஷன் இப்படி நீங்கள் பண்ண பிறகு எந்த பிளானட் எவ்வளோ நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸை கொடுத்தாலுமே அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்கில்ஸ் வந்து உங்களுக்குள்ளே டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பழகிட்டால் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கண்ணிக்கு வந்து மெயினாக எஜுகேஷன் சைடில் நிறைய தடைகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹெல்த்து பாருங்க அர்த்தாஷ்டம சனின்னு சொல்லக்கூடிய சனி தான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இந்த அர்த்தாஷ்டம சனிங்கிறது என்ன தீயதை வெளியே கொண்டு வர்றது நோய் கொடுக்கறது கிடையாது உள்ளே இருக்கிற உபாதி வெளியே கொண்டு வர்றது அப்போ என்ன இண்டிகேஷன் கிடைக்குதோ அந்த இண்டிகேஷனை கண்டுபிடிச்சி நிவர்த்தி பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து சரி பண்ணிக்கோங்க அதை சரி பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் தானாகவே சால்வ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது இந்த கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலருக்கு சில விபத்துக்கள் சில நோய்கள்லாம் கொஞ்சம் அவங்கள கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் இந்த மாதம் மாற்று மருந்து மாற்று நிவர்த்திக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல மருத்துவர் சரியாக அமையல ஏன்னா மருத்துவர்கள் சரியான மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் கூட உங்கள் நேரம் உங்களுக்கு கரெக்டான மருந்து வைத்தியம் கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை இது வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பட் இந்த மாதம் பாருங்கள் ஜூலையில் நல்ல ஒரு டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் நல்ல ஒரு மருத்துவருடைய ஆலோசனை சரியான உங்களு உங்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு ஆள் நபர் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுத்துரும் இது வந்து கண்ணிக்கு ஒரு ஃபேவரபுளான விஷயம் மேரேஜ் சைடில் எப்படி இருக்குது குரு பலன் இருக்கா குரு பார்வை ஏழாம் இடத்துல இருக்குது அப்போ கல்யாணம் நடந்துருவா குரு பார்வை ஏழாம் இடத்துல இருக்குது சுக்கரன் ராகுவோடு இணைந்திருக்கு ஒன்று நடக்கிற மாதிரி பலனை கொடுக்கும் ஒன்று நடக்காத மாதிரி கொடுக்கும் ஆதரவு கம்மி அதாவது நீங்கள் விரும்பிய ஒரு வாழ்க்கை அமையணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சமயத்தில் ஆதரவு ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை பேரண்ட்ஸ் வந்து அலையன்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்காங்க கல்யாணம் வந்து இன்னும் நடக்கல இன்னும் நிறவே இல்லை நெருங்கிட்டோம் ஆனால் ஏதோ தட்டி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு தான் நடக்கும் ஜூலையில் அதுக்கு சாத்தியக்கூறு கொஞ்சம் குறைவு தான் ஸோ டோட்டலாக கன்னி ராசி அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வருமானம் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக போகும் பெருசாக நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் பெரிய மாற்றங்கள் பெரிய முன்னேற்றங்கள் பெரிய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்குது ஸோ ரிஸ்க் எதுவும் எடுத்துக்க வேண்டாம் சில பிரச்சனைகளுக்கு மட்டும் இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது சில பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வந்துடும் நோய்களில் நிவர்த்தி கிடைக்கும் சங்கடங்கள் கொஞ்சம் மறையும் வேலை செய்கிற இடத்துல இந்த ப்ரெஷர் கொஞ்சம் குறையும் ஓரளவுக்கு ஒரு சாந்தப்படுத்தக்கூடிய மன அமைதியை கொடுக்கும் குட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொதுவான ராசிக்குண்டான ஒரு பலன் டீட்டெயிலாக ஒரு ராசியை பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது வெறும் ராசியை மட்டும் பார்த்தா போதுமா நீங்கள் எப்போவுமே ஒவ்வொரு மாதம் பார்க்கும் பொழுதும் இரண்டு ராசிகளை பார்க்கணும் ஒன்று உங்களுடைய ராசிக்காக பலன் இன்னொன்று உங்கள் லக்னத்துக்காக அதை ராசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து மேஷ ராசி அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மேஷ ராசி பலன் பார்க்குறீங்க விருச்சிக ராசினா விருச்சிகம் பார்க்குறீங்க தனுசுனா தனுசு பார்க்குறீங்க கும்பம்னா கும்பம் பார்க்குறீங்க அதோடு உங்கள் லக்னம் என்ன அதுவும் கும்பமாக இருக்கா இல்லை அது சிம்மமாக இருக்கா ரிஷபமாக இருக்கா மிதனமாக இருக்கா அந்த லக்னத்தை அந்த ராசிக்கு நான் பலன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்கள் ராசிக்கு ஒரு பலன் லக்னத்துக்கு ஒரு பலன் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு டீட்டெயில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் நம்ம லக்னத்துக்கு அதாவது லக்னம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய உயிர் உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய திட்டம் உங்களுடைய சிந்தனை உங்களுடைய ஆர்வம் உங்களுடைய லட்சியம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அதுக்குண்டான பலன்கள் எப்படி இருக்குது அப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் பவர் வந்து ராசி அப்போது அது எல்லாம் நடைமுறையில் எது நடக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த ராசி வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை புரிஞ்சுப்பீங்க இன்னொன்று உங்கள் பர்த் சார்ட் ஜனகால ஜாதகத்தை நீங்கள் முதல்ல டீட்டெயிலாக பார்த்து கற்றுக்கணும் ஜனகால ஜாதகத்தில் ஒன்பது கோள்களில் எதெல்லாம் நமக்கு ஃபேவராக இருக்குது நமக்கு சூரியன் நல்லா இருக்கா அப்போ அரசாங்க வேலையில் வந்து நமக்கு பலம் அதிகம்னு அர்த்தம் சந்திரன் ஃபேவராக இருக்கா நல்ல மைண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புதன் வித்தைகள் நல்லா வருதுன்னு அர்த்தம் சுக்ரன் சினிமா துறை கலைத்துறையில் என்ட்ரி கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் ராகு நல்லா இருந்தால் யோகங்கள் கொடுக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் கேது நல்லா வலுவாக இருக்கா ஞானம் நல்லா கிடைக்கும் சனி வலுவாக இருந்தால் தொழில் பண்ணுவீங்க ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க ஆயுரோடு இருப்பீங்க அதுலேருந்து செவ்வாய் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா பாதுகாப்புத்துறை அரசு துறை காவல்துறை மருந்துவத்துறை இந்த மாதிரி செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு பலத்தை கொடுக்கும் தைரியத்தை கொடுக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒரு சக்தி இருக்குது உங்களுக்கு எந்தெந்த கோள்கள்லாம் வலுவாக இருக்கும் லிஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த கோள்கள்லாம் வீக்காக இருக்கும் அந்த மாதத்தில் அந்த ராசி லக்னங்களுக்கு அந்த வீக்கான பிளான் டிரான்ஸிட்டை மட்டும் தான் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தசா புத்திகள் ரொம்ப ரொம
இதை தவிர நிறைய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து அவரோட ஐடியா இருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நன்றி வணக்கம் Thank you.